Wer steht denn da draußen? Da bin ich gespannt. Ich zahle! Und das ist ein kleines Messer, der Punkt ist falsch. Darf ich reinkommen? Boah, das ist eine urgroße Wohnung. Ja, das ist super. Ich denke, wenn du Zeit hast, ich habe nämlich viel Zeit alles. Da ist eine Tür. Hinten rechts ist der Bett, der wie bei Harry Potter. Nein, das ist eine Tür. Ich habe nicht gesagt, dass es eine Tür ist. Ich habe nicht gesagt, dass es eine Tür ist. Ich habe nicht gesagt, dass es eine Tür ist. Ich habe nicht gesagt, dass es eine Tür ist. Ich habe nicht gesagt, dass es eine Tür ist. Ich habe nicht gesagt, dass es eine Tür ist. Ich habe nicht gesagt, dass es eine Tür ist. Ich habe nicht gesagt, dass es eine Tür ist. Ich habe nicht gesagt, dass es eine Tür ist. Ich habe nicht gesagt, dass es eine Tür ist. Ich habe die größte Frage, die der Bundespräsident nicht mehr entgegenrollt, ist die, was macht der Bundespräsident eigentlich durch den ganzen Tag? Sag ich wenig, ja? Ich nutze die Zeit, um Sachen zu machen, zum Beispiel die, die äh, Verfassung von Österreich. Schau ich mir jeden Tag 30 Mal an, ob ein Fehler drin ist, den ich vorher nicht entdeckt habe. Und dann, wenn da ein neuer Fehler drin ist, dann korrigiere ich den. Das ist spannend. Da ist die Frau Astrid, die zeigt noch ein bisschen, was er sonst noch da ist. Zum Beispiel für die Hofbrücke, da zeige ich das Stück für Stück. Ne? Da haben wir ganz eine schöne Decke, Schluckertur-Decken. Ja? Das ist eine schöne Handwerkskunst, die jahrhundertelang schon betrieben wurde. Und da werden teilweise schöne Gold in Kase und Gold, Vergoldungsarbeiten gemacht. Das ist angewandte Kunst und da, das ist die Großlichte von der Königin schon. So, das hat jetzt vier Stunden gedauert. Und jetzt haben wir bei der Serie jetzt mit. Ich sag, jetzt fressen wir noch eine Weißt du, kleines Mädchen, was das Wichtigste ist bei einem Apfelstunde? Man kann entweder den Teig selbst machen, oder man kann sich einen Teig selbst kaufen, im Geschäft, oder man kann sich einen Teig selbst kaufen, wenn man nicht so viel Zeit hat. Dann ist das schnell. Oder man hat sehr viel Zeit und macht den Teig selbst. Da kann man dann den Teig auch selbst machen. Ja, ich weiß nicht, wie du das machst. Ich habe mir gedacht, dass ich den Teig selbst machen kann. Ich habe mir gedacht, dass ich den Teig selbst machen kann. Ich habe mir gedacht, dass ich den Teig selbst machen kann. Ich habe mir gedacht, dass ich den Teig selbst machen kann. Ich habe mir gedacht, dass ich den Teig selbst machen kann. Ich habe mir gedacht, dass ich den Teig selbst machen kann. Ich habe mir gedacht, dass ich den Teig selbst machen kann. Ich habe mir gedacht, dass ich den Teig selbst machen kann. Ich habe mir gedacht, dass ich den Teig selbst machen kann. Ich habe mir gedacht, dass ich den Teig selbst machen kann. Ich habe mir gedacht, dass ich Sehr geehrter Herr Bundespräsident, danke, dass ich ein Selfie machen habe dürfen. Nächstes Mal fragen Sie mich bitte gleich, was ich will. Ich brauche noch eine Entschuldigung, weil ich habe jetzt sieben Fehlstunden. Vielen Dank. Sie wissen nicht, wie ich über Sie verdanken habe. Ja, das ist der Bundespräsident, der natürlich auch immer wieder großartige Themen für uns durch Weiz, Themenwechsel, Hannelore Beit, vor der UNO, was gibt es bei dir zu besprechen? Ich weiß es nicht, ich bin leider nicht akkreditiert und vergessen, ich keine Ahnung, was drinnen passiert. <lacht> ja, Hannelore Beit, for your right to party, kann ich dann nicht sagen, speziell heute Abend, gibt es auch hier, gell? Ja, ich weiß nicht, was drinnen passiert, eine uno Generalversammlung. Barack Obama wird reden und ich würde sagen, wir schalten direkt hinein, wir sind in der Fernseher, wir können nicht was. Sie können schon. What? <coughs> okay, uh, check, check, one, two. Uh, Sound is a little shit. I don't care. <laughs> so, we're half an item person. Problem. The White House is an open house. You either can rouse and drink in be a bill. Besides, it is Nicky Bersica. And when we lick, I'm out. Mary in the lager sit. The Weiße Haus zu schützen. Dann sind wir Nicky in the lager. Die ganze Welt zu schützen. We run through the World Police gets in the cloud. When even you want to under a loser got the error to shoot, so please come out and tell me how we can protect the whole world. Even I'm a loser. We are even out. What? 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 We are even out. The loser is Frauentausch and Freie Liebe. No. Ah, what's up? My name is... Mein Name ist Sebastian Kurz, ich bin Außenminister von Österreich. Sebastian Schorz, ich bin in der Englisch. Ich wollte Ihnen sagen, also, Entschuldigung, könnten Sie bitte mir einen Gefallen tun und nicht alle so herumlaufen mit dem Saal, weil ich bin noch nicht so. Bitte setzen Sie sich hin, das nervt irgendwie, wenn Sie da nicht so nicht zuhören. Danke. Also wir, wir in Österreich haben eigentlich für solche Streitereien immer eine Lösung. Wir machen einfach ein Software. Das heißt, der, der am meisten Vertrag, der sagt einfach den anderen unter den Tisch und am Schluss gibt der andere meistens nach. Da haben wir in Wien zum Beispiel sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Also wenn irgendjemand Hilfe braucht, könnten Sie sich an uns wenden. Du hast sehr gut Idee. Bitte Hilfe von Österreich für Ukraine. Bitte, wir brauchen Hilfe in Konflikt gegen Putin. So viel Hilfe. Was will er? Was will er? Was 
Leitung. Wir Österreicher vertreten jetzt die Ukraine gegen Russland. Wir werden in Southdrain anreisen. Herr Putin, wir sind geeint. Kommen Sie selber oder schicken Sie Vertretung? Für Russland tritt an die Software Gerard Departieu. Wir haben jetzt jedenfalls hier, Dr. Southwell hat es geschafft, jetzt hier das in Space zu bringen. Jetzt ist die Frage, was kann man auf so einem Space machen? Was gibt es für Ideen? Freiwillige vor? Also ich möchte ganz kurz etwas sagen, bitte. Ja. Das wird so eine Art Kaffeehaus, was ganz wichtig ist, muss auch sein. Ja. Wenn es noch zu essen gibt, nur vegan, dann ist ganz wichtig, dass wir natürlich antisexistisch hier nur arbeiten können ja, und fair bezahlen. Und ganz wichtig natürlich auch, es darf eigentlich nur Wasser zu trinken geben, weil man weiß ja nicht, was wo drinnen ist. Das ist mein Plan. Also wenn das geht, bin ich dafür grundsätzlich. Ja, also ja das setzt sich machen lassen. Was man außerdem noch sagen müsste, ist, dass die Wände Ohren haben. Im ersten Bezirk, wie man hinter mir auch sieht, und der Nachbar vielleicht auch schlafen will, nicht? Also 22 Uhr machen wir auf jeden Fall Schluss und nachher muss man auch schauen. Vielleicht am besten überhaupt nur tippen und flüstern. Ah, die noch eine ganz wichtige Idee, ja? Also, wenn hier schon Kunst ausgestellt wird, dann bin ich auch gescheiter, ja? Nur weil man beim Essen, äh, beim Baumarkt irgendwie so Kabel rollen bekommt und das liegt dann herum ja, mit den Kabeln, ja? Da kann man drüber stolpern, kann sich wehtun, das muss wirklich nicht sein. Bitte ordentlich die Kunst aufrollen und wenn schon Kunst dann maximal hinten. Was ich, was ich vielleicht auch anfügen wollte, wenn da ein WLAN installiert werden sollte, dann bitte müssen wir das 128 Bit verschlüsseln und den Schlüssel auch nur ein Künstler rausgeben. Ne? Nicht, dass die Leute von der Straße kommen und dann saugen anfangen in der Hollywood-Ware. Weil das wäre ja der Feind. Also das geht sicher nicht. Das ist so gut. Er will so sagen, dass er so gut ist. Er will so sagen, dass er so gut ist. Ich würde mich Akademiker wünschen, wenn er gewöhnt ist. Ich würde mich aus dem Problem, weil ich war nur der Akademiker. Man muss ihm stehen, wo es geht. Man muss ihm Sprache sein. Das ist eine sehr gute Sache. So hat er das nicht gesagt. Ja, das hat. All right, let me try to get everything straight. Wir machen eine Space, das ist open bis 22 Uhr. Man darf nicht rauchen, es gibt nur Wasser zu trinken. Wir haben eine Wähler nur für die Künstler. Die Akademiker sind zugelassen und sonst müssen wir, <lacht> müssen wir versuchen, mit der Kunst ordentliche Kunst zu haben. Also wir können schon nachdenken über ein Nachnutzungskonzept in zwei, drei Wochen. Vielleicht gibt es Ideen. Nein. Ja, und für so ein Nachnutzungskonzept braucht man natürlich auch Geld. Wie macht man aus 100 Euro 200 Euro? Ganz einfach, mit meiner berühmten Geldverdoppelungsmethode. Man nimmt einfach den Nachbarn einen 100er aus dem Geldbörsen, während dieser auf der Toilette sich befindet. Andere Leute machen es natürlich noch ein bisschen cleverer, die können arbeiten, ohne dafür einen Finger zu rühren und gehen einfach zu einem Finanzinvestor, geben diesem einen Hunderter, einen äh, wie soll ich, virtuellen Hunderter und äh, den wollen sie anlegen. Jetzt frage ich Sie, wie können Sie mein Geld verdoppeln? Das ist eine gute Frage. Gut ist, dass es nur ein virtuelles Geld ist, weil wir können kein echtes Geld anlegen. Sie können bei mir anlegen, ich verrechne aber 40% meinen Namens Nutzungs. Gebühr, 130 Prozent Suchtgebühr, 70 Prozent Frisurengebühr, 73 Prozent Karibikgebühr, dann natürlich ganz wichtig 12 Prozent Ust, Alt. Also ich habe jetzt so grob mitgerechnet und komme auf weit über 100 Prozent, die sie von mir gebühren wollen für die Investition von meinem 100er, virtuellen 100er, den ich Ihnen jetzt hier mitgebracht habe. Herr Meindl, jetzt ist die Frage, woher nehme ich so viel Geld? Da ist es Zeit, das Kapital nachzuschießen wahrscheinlich. Ich habe Ihnen gerade gesagt, ich komme mit einem Hunderter, mit einem Virtuellen und ich habe nicht mehr Geld. Ja? Wir sind Bettlarm, wir sind ja Künstler, was glauben Sie? Da kommt jetzt die Meinungsbank ins Spiel. Ich kann Ihnen einen Überbrückungskredit anbieten mit 25% PT, also per Tag. Wir können sofort das Geschäft Gut, also das heißt, wenn ich zusammenfassen darf, ich komme mit 100 Euro zu Ihnen, die ich verdoppeln möchte ohne Arbeit. 
Sie legen das an, verlangen aber noch einmal weit über 100 Euro von mir Gebühren, damit Sie es überhaupt anlegen. Dieses Geld borgen Sie mir, dann verrechnen Sie mir Zinsen. Herr Meindl, ganz ehrlich, jetzt ist das ein Geschäft für mich oder ist das nur ein Geschäft für Sie? Für mich. Mhm. Mhm. Aber hier ist einer, dem vertraue ich zu 100% auch von hinten. Er ist wirklich ein großartiger Mensch und ein Auskenner in finanziellen Dingen. Und ich frage Sie, wie kann man reich werden, ohne dafür zu arbeiten? Sagen Sie mir Ihre Form. Ja, da brauchen wir die Finanzmathematik. Das ist eine hohe Kunst. Ja, angenommen, man braucht 15 Mille. Ja, da frage ich drei Investoren. Hol mir von denen 5 Mille, von der Schwiegermama im Plastiksackerl. Ja. Dann habe ich 15 Mille, dann komme ich drauf, ich brauche aber doch nur 10 Mille. Ja? Muss man jetzt kreativ sein, was macht man mit diesen 5 Mille, die plötzlich zur Verfügung stehen? Ja, man teilt einfach die Summe durch 3 und gibt jedem Investor einen dritten zurück. Nein, das, kann man das ist in Ihrer äh, Asche Welt vielleicht so, aber bei mir auf Capri ist das eine Teufelszahl, weg damit. Ja? Na, ich sage Ihnen, wie es funktioniert. Ja? Also 5 Mille gibt es zu verteilen. Ich habe mit den Investoren gesprochen, jeder verknüpft sich mit Retternage von einer Mille. Ja? Da gibt es drei. Bleiben zwei Wände über, die wandern schnürstracks in den Sozialfonds von Karlsgrasse. Das ist eine gute Sache, würde ich auch investieren. Den gibt es wirklich, den Fonds. Na sicher, ich erfinde jeden Tag einen neuen. Jetzt ist gerade vier aktuell. Klasse International Economy Research wird investiert. Dort also Moment, ich fasse wieder mal zusammen. Wir brauchen 15 Millionen für unser Projekt. 5 mhm. Millionen bekommen wir von je, äh, eine, also drei Investoren, je 5 Millionen, dann will jeder Investor eine Million zurück. Das heißt, im Endeffekt haben wir von den drei je 4 Millionen bekommen, sind insgesamt 12. 2 Millionen haben wir geparkt im Grasser Fonds, sind insgesamt 14. Wo sind jetzt die 15. Millionen? Da haben wir hin. Du machst Urlaub auf der Karibik. <lacht> Wahnsinn, jetzt habe ich Ihre Philosophie verstanden. Jetzt weiß ich, wie Sie Geld machen. Mhm. Unglaublich. So, es gibt ein Fonds. Der Abstand ist schon so. Ich kann mich sprechen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer kleinen Herrenrunde, das philosophische Quartett. Wir spielen heute ein Thema durch, wir kauen es durch gemeinsam in, in dieser kleinen oralen. Überlieferungen, die wir uns hier vorgenommen haben, hier zu viert, vier Herren. Währenddessen darf ich noch dieses Büchlein hier durchatmen, dieses wunderschöne Büchlein vom Übertier. Canetti hat hier den Entwurf des Übertiers geschrieben, analog zu Lied für Übermenschen. Das ist interessant, da ich mir zuletzt gerade einen Hund zugelegt habe. Vielleicht kann man einen Überhund auch aus äh, dem treuen Gefährten. Zaubern. Ähm, ja, ich zieh mir was. Reden Sie mal über das Mikro. Nee, nicht ähnlich. Mir gegenüber. Mir gegenüber. So, mir gegenüber sitzt ja, Peter, Peter Kubel. Da, Peter Kubel, der große, ja. der, große, ja. der große Wiener Filmemann. Ja. Oral, Überlieferung war ja schon angesprochen. Wenn wir Europa, Europa neu denken, Peter Kummel hat Europa als großer gemeinsamer gastroskopischer Raum, die orale Einnahme des Europagedankens als zentrales Motiv auch für die Innovation, für das in die Neuen führen. Ich denke, ich mache mich auch Appetit sichtlich ja. auf das Thema. Innovation kommt ja auch nicht, nicht nur von der Erneuerung, sondern auch von der, von der Ziffer, von der Neuen. Also was sagen Sie da? Ja, also da kann ich nur sagen. Ich finde es großartig, dass jetzt äh, dieser Raum wieder frei geworden ist nach diesen zwei Wochen äh, AIE. Und wir sprechen jetzt hier. Ja, und ich möchte sagen, äh, wenn Sie zum Beispiel über die Frage re reden wollen, ob Film eine Geschichte nee. braucht, ja, dann sage ich, nein, Film braucht keine Geschichte, Ende der Diskussion. Ich hatte Sie nicht gefragt, ob Film eine Geschichte braucht, aber das ist dennoch eine interessante Frage und ich darf Sie bitten, dass Sie doch jetzt mal aufs Thema kommen. Haben Sie mein Dossier nicht gelesen, das PDF? Ich habe kein Computer. <lacht> ja, aber es, wie Sie gesagt haben, Sie würden gerne über äh, die Frage diskutieren, ob Film eine Geschichte braucht. Ja? Dann sage ich jetzt, ich kann extemporieren. Ja? Ich bin ja ein schlaues Nagetierchen. Ja? Und ich habe, äh, als ich engagiert wurde für diese Diskussion, habe ich in Wien den Zug beschrieben mit einer Hand voll Wurst, mit einer Frankfurter Wurst und bin äh, übergesetzt mit dem Dampfrost, mit dem eisernen Stahlrost von Wien nach Frankfurt und bin sofort eingeschlafen. Ja? Mit der Wurst in der Hand. In Frankfurt bin ich aufgewacht und aus dieser Frankfurter in Wien wurde eine Wiener Wurst in Frankfurt. Ja? 
Und diese Wurst habe ich natürlich hier mit, um Ihnen zu erklären, was Film alles kann. Ja? Also, Film kann folgendes, wenn ich diese Wurst jetzt in meinen Schlund hinein zwinge und mit meinen Schneidezähnen in Einzelkader zerteile und dann hinunterwürge durch meinen Höllendamm oder oh, oh, den Magen und mit Hilfe von chemischen Reaktionen im unsichtbaren Kino entsteht dann spätestens nach ein bis vier Tagen eine neue Wurst. Das ist es, worum es geht. Und die günstigste Wurst ist immer noch die Kantwurst. Ja? Also mit K, nicht mit C und U, wenn das wäre eine perverse Wurst. Ja? Die Kantwurst ist die allergünste. Tja, ich bin dann Peter Vogel ja auch für diesen Einblick in Ihren Metabolismus. Wir äh, äh, dürfen an dieser Stelle, äh, was ist das? Ich bin der Bleiben Sie uns doch noch ein wenig an. Ich bin der Künstler, das ist. Hui! Faszinierender Zaubertrick. Ja, aber ich denke, wir haben das Thema hübsch durchgearbeitet. Und Innovation wird stattfinden, Innovation darf stattfinden und es gibt danach auch noch ein Durstbuffet für Herrn Kubanka ja, und auch ja. ein Drink oder ein äh, Saft für wen auch immer. Bitte bleiben Sie uns treu. <lacht> so. Morgen ist auch noch ein Thema. Gibt es morgen? Ne? Also, schalten Sie gleich Morgen! Guten Morgen! So, das ist noch Herr Martin. Achso. Wir geben Ihnen eine Minute. Und dann haben wir es aus, wir haben genug zu tun. Alles klar. Ich darf Ihnen kurz einmal einen Blick durch mein Büro gestatten. Hier sehen wir ein schönes Bild, das ist ein Puzzle. 4000 Teile. Das habe ich verleiht. Also ich bin lange gesessen, ein paar Wochen an diesem Puzzle. Das war eine sehr stressige Zeit, weil gleichzeitig wurde auch eine Straßenverordnung damals beschlossen. Praktischerweise ist aber eben bei den Puzzle schon ein bisschen ein Vorschlag beigelegen. Sehr gut, was haben wir da? Das sind Eindrücke von meinen Staatsbesuchen. Also die habe ich festgehalten mit meinem fotografischen Gedächtnis. Da waren wir zum Beispiel in Burkina Faso oder da waren wir zum Beispiel in Irland. Auch Island, in Island, Gesier, oder? Achso, Gesier. Nein, das war nicht bei Gesier, das war Gesier. <lacht> was haben wir da hinten? Was ist das verspiegelte Ding? Das ist ein Kunstwerk. Das hat mir der Ostermeier herkennt und er hat gesagt, wenn man ein paar Schritte weggeht, dann sieht man das Kunstwerk besser, weil es erscheint dann kleiner. Und das ist doch schon interessant, nicht? wenn Kunst auch ein bisschen nachdenklich macht, ja, wenn man dann so sieht, dass das Kunstwerk auch nur aus lauter kleinen Pixeln besteht. Das ist interessant für mich. Also groß oder nachdenklich. Ja, was ist das da hinten? Das ist mein Stundenplan. Also das hat, äh, fünf, fünf Spalten zu so jeweils, ja. ich kann es Ihnen aus der Nähe gerne zeigen, die fünf Spalten jeweils eine Viertelstunde ist mit so einem grauen Zeug überfickt und da kann man dann abrubbeln, mit einer Mütze rubbelt man da drüber und wenn man Glück hat, hat man gewonnen und hat frei. Okay. Kommen Sie mit? Sie haben noch Zeit? Ich, los? Ja, ein bisschen. Okay. Das ist mein... Das ist mein Übungsteppich, da übe ich immer für Schatzbesuche. Der ist frisch gewaschen. So. Eins, zwei, eins, zwei. Immer Brust raus, Bauch rein. Das ist wichtig, man muss als Politiker vor allem gute Figur machen. Gerade im Ausland ist das sehr wichtig. Und da hinten ist ein Klavier, da werden wir immer auf die Staatshymnen vorgespielt. Jetzt im nächsten Raum müssen Sie aufpassen, da ist ein fliegender Teppich, müssen Sie aufpassen, dass der nicht wegfliegt. Den hat mir der Gusenbauer geschenkt und der Gusenbauer sagt, bei ihm ist er geflogen, bei mir leider nicht, bisher noch nicht. <lacht> Bitte, habt ihr es noch bei uns, dann kriege ich einen Tür Im nächsten Zimmer, jetzt, ah ja, hier lernen Sie noch einen Mitarbeiter kennen von mir. Das ist der Herr Bogdanski. Der Herr Bogdanski wurde von uns das Ganze der Schüssel eingestellt. Weil der macht nämlich die Türen auf. Der Schüssel ist, Schüssel ist nicht draufgekommen zu den Schmalen. Deswegen gibt es jetzt den Herrn Bogdanski und der ist jetzt pragmatisiert und jetzt macht man sich die Finger nicht schmutzig. Ja. Ja, das nächste Zimmer ist mein Lieblingszimmer und ich glaube, es war auch das Lieblingszimmer vom Bundeskanzler Kreisky, weil der hat sich, glaube ich, nach diesem Zimmer seinen Namen ausgesucht damals. Das ist das Kreisky-Zimmer. Ah, da bin ich so gern, das ist wirklich so ein schönes Lab, ja, so ein Innovationsspace, wo man sich richtig schön wohlfühlt und auf gute neue Ideen kommt. Ja, da hat man wirklich kreative Gedanken da rein. das ist so wunderbar. Und da schauen sich dieser Mitarbeiter, lacht mich immer an und sagt, du machst alles super. 
Hm. So, Herr Bundeskanzler, haben Sie auch irgendwas zu arbeiten heute oder völlig frei und einfach so sitzen und nichts machen? Nein, ja, wir haben heute noch ein Meeting, es gibt heute noch ein Treffen der Selbsthilfegruppe aller EU-Regierungschefs ohne akademischen Abschluss. Also das ist eine Gruppe, die ich ins Leben gerufen habe. Einmal im Jahr treffen sich alle, die kein Studium haben, von den EU-28-Regierungschefs und dann reden wir über das Leben und wie das so ist ohne Studium. Hm. Ich glaube, der Punkt hat wieder keine. Ich würde Ihnen sehr. Danke sehr. Ja.